আসসালামু আলাইকুম আপনারা সবাই কেমন আছেন আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে আমরা আলোচনা করব বাংলাদেশ পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের 2018 সালের যে কোশ্চেনটা ছিল একটি শহরের আয়তন 5 বর্গ কিলোমিটার জনসংখ্যার ঘনত্ব 1250 হলে জনসংখ্যা কত তো আমি সমাধানগুলো আগেই করে রেখেছি ভিডিও শর্টেজের জন্য তো দেখুন এখানে 1 বর্গ কিলোমিটারের জনসংখ্যা 1250 এখানে বলা আছে জনসংখ্যার ঘনত্ব 1250 তো জনসংখ্যার ঘনত্ব যেটা সেটাই 1 বর্গ কিলোমিটারের জনসংখ্যার সংখ্যা তাহলে এখানে 1 বর্গ কিলোমিটারের জনসংখ্যার সংখ্যা হচ্ছে 1250 তো বলা আছে যে একটি শহরের আয়তন 5 বর্গ 5 বর্গ কিলোমিটার যদি হয় তাহলে জনসংখ্যার ঘনত্ব এত হলে আর কি টোটাল জনসংখ্যাটা কত এখানে 1 বর্গ কিলোমিটারের জনসংখ্যা হচ্ছে 1250 আর 5 বর্গ কিলোমিটারের জনসংখ্যা এই 5 দিয়ে 1250 কে গুণ করলে যেটা হয় 6250 তাহলে আমাদের উত্তর হচ্ছে 6250 পরবর্তী কোশ্চেনটি দেখুন পরবর্তী কোশ্চেনটি দেওয়া আছে x 1/x 8 হলে প্রমাণ করো যে x2 1/x2 66 তাহলে এখানে দেওয়া আছে হলো x 1/x 8 আমরা বাম পক্ষ নিলাম x2 1/x2 এখানে আমরা অনু সিদ্ধান্ত লিখলাম আমরা জানি এই সূত্রটা আমরা এটা জানি a2 1/a2 এর ফর্মুলা হচ্ছে a 1/2 2a 1/a সেটাই আমরা এখানে লিখেছি লেখার পরে এখানে আমরা মান বসিয়ে দিয়েছি দেখুন এটার মান দেওয়া আছে 8 8 বসাইলাম এখানে আর এখানে 2 এই x x এ কাটা 2 তাহলে 8 8 64 266 এটা প্রমাণ তো হয়ে গেছে ডান পক্ষ বাম পক্ষ পরবর্তী একটা দেখুন ভাগফল 35 এবং ভাগশেষ 15 ভাজক যদি ভাগফল ও ভাগশেষের সমষ্টি অপেক্ষা 7 কম হয় তবে ভাজ্য কত তবে ভাজ্য কত হয় দেখুন এখানে আমরা যে জিনিসটা জানি এই পাশে থাকে ভাজক ভাজ্য ভাগফল ভাগশেষ এটা আমরা জানি তাহলে দেখুন যেহেতু ভাজক ভাগফল ও ভাগশেষের যোগফলের চেয়ে 7 কম এখানে কোশ্চেনে বলা আছে ভাজক যদি ভাগফল ও ভাগশেষের সমষ্টি অপেক্ষা 7 কম হয় সেহেতু ভাজক ভাজক কত হয় সেটা দেখুন তাহলে এখানে আমার দেওয়া আছে হলো মানে ভাগফল তাহলে এইখানে এই ভাগফল যোগ ভাগশেষ সেখান থেকে এখানে বলা আছে ভাগফল ও ভাগশেষের সমষ্টি অপেক্ষা 7 কম ভাজক তাহলে আমার ভাগফল আর ভাগশেষ দুটো যোগ করতে হবে এবং তার থেকে 7 বিয়োগ করতে হবে তাহলে দুটো যোগ করার পর 50 7 বিয়োগ করলে হলো 43 তাহলে এটা হলো আমার ভাজক তাহলে আমাদের বের করতে হবে ভাজ্য তাহলে আমরা ভাজ্য জানি হচ্ছে ভাজক গুণ ভাগফল যোগ ভাগশেষ তাহলে ভাজক আমরা পেয়েছি 43 আর ভাগফল আমাদের দেওয়া আছে 35 তাই দুটো গুণ করতে হবে পরবর্তী যে পরবর্তী যে ম্যাটটা ছিল সেটা হলো 90 ডিগ্রি সেলসিয়াস ইকুয়াল কত ফারেনহাইট তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের সূত্র জানাই আছে c/5 f 32/9 এখানে c হচ্ছে সেলসিয়াস f হচ্ছে ফারেনহাইট তাহলে এখানে 90 ডিগ্রি সেলসিয়াস c এর মান 90 দেওয়া আছে তাহলে 90 5 f 32/9 এখানে আমি এটাকে 5 দিয়ে ভাগ করে নিয়েছি তারপর 9 দিয়ে গুণ করেছি 162 হয়েছে এবং এখানে f 32 আছে এখানে এই এটাকে ওই তার মানে ফারেনহাইট হচ্ছে 194 ফারেনহাইট তো এখানে মানে এই কোশ্চেনে কিছু ইংলিশ ছিল সেগুলো আমরা সমাধান করে রেখেছি এই শূন্য স্থান পূরণ হচ্ছিল হি স্পিক ইংলিশ লাইক দা ইংলিশ হি ইজ এন এমপি দে অল অ্যারেঞ্জ টু দা প্রপোজাল পিপল মাস্ট লাভ অল থিংস অন আর্থ তারপর 6 নম্বরে যেগুলো ছিল গিভ মি Two dozen eggs. It a wrong as it have another correct cut away. I mean, they can even a correct a correct legacy. Give me two dozen of eggs. I do not know to write. It a correct from Kiyoga. I do not know how to write. He reads a nice poetry. It over he reads a nice poem. One should do his duty. The correct of one should do one's duty.
তারপর বাংলা থেকে কিছু কোশ্চেন এসেছিল এগুলো এক কথায় প্রকাশ ছিল যা বলা হয়নি অনুক্ত উরন্ত পাখির জান বলাকা কোথাও উঁচু কোথাও নিচু বন্ধুর এগুলো আপনাদের মুখস্থ করতে হবে আপনাদের এমেজের সমাধান করে দিয়েছি তারপর এখানে শুদ্ধ অশুদ্ধ এসেছে কিছু আমার এই পুস্তকের আবশ্যক নেই এটা শুদ্ধ হচ্ছে আমার এই পুস্তকের আবশ্যকতা নেই আমি এ ঘটনা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করেছি এখানে শুদ্ধ হচ্ছে আমি এ ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেছি লেখাপড়ায় তার মনোযোগ নেই এটা শুদ্ধ হচ্ছে লেখাপড়ায় তার মনোযোগ নেই নয় নম্বরে দুটা কোশ্চেন ছিল যে ক্রিয়াপদের মূল অংশকে কি বলে আমরা সবাই জানি ক্রিয়াপদের মূল অংশকে ধাতু বলে চশমা শব্দটি কোন ভাষার শব্দ চশমা শব্দটি ফার্সি ভাষার শব্দ তারপর কিছু সাধারণ জ্ঞান ছিল সাধারণ জ্ঞান গুলো আমি এখানে সমাধান করে রেখেছি দেখুন বিশ্বের ক্ষুদ্রতম মহাদেশ কোনটি আমরা সবাই জানি বিশ্বের ক্ষুদ্রতম মহাদেশ হচ্ছে ওসেনিয়া বিশ্বকাপ ক্রিকেটে দুই কোন দেশে অনুষ্ঠিত হয় ইংল্যান্ড কোন দেশে দ্বিতীয় মাতৃভাষা বাংলা আমাদের মাতৃভাষা বাংলা সেটা আমরা জানি কিন্তু তারপর অন্য আরেকটা দেশ দ্বিতীয় মাতৃভাষা কোনটি সেটা হচ্ছে সিয়েরা লিওন মনোলতা সেন নামটির সঙ্গে কোন জেলার নাম জড়িত নাটক রয়টার কোন দেশের সংবাদ সংস্থা ইংল্যান্ড বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কত সালে বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত হন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তেইশে ফেব্রুয়ারি উনিশশো সালে তোফায়েল আহমেদ কর্তৃক বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত হয় কোন নদীতে বাদ দিয়ে কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ তৈরি করা হয়েছে নিশিত সূর্যের দেশ বলা হয় কোন দেশকে নরওয়ে নিশিত সূর্যের দেশ বলা হয় কোন দেশকে নরওয়ে তারপর এখানে কম্পিউটার রিলেটেড কিছু কোশ্চেন এসেছিল এক মার্কের সেগুলো আমি এখানে সমাধান করেছি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে তৈরি প্রথম ইলেকট্রিক কম্পিউটারের নাম কি ইএনআইএসি কম্পিউটারের ক্ষেত্রে তথ্য পরিবহনের জন্য পরিবাহী পথকে কি বলে বাস বিশ্বে ইন্টারনেট চালু হয় কবে উনিশশো সালে বিশ্বে প্রথম ইন্টারনেট চালু হয় মাইক্রোপ্রসেসর কে কম্পিউটারের কি বলা হয় মাইক্রোপ্রসেসর কে কম্পিউটারের ব্রেইন বা মস্তিষ্ক বলা হয় কোন কম্পিউটার মেমোরি কখন স্মৃতিভ্বংস হয় না রোম प्रधान प्रिंटेड सार्किट बोर्ड के बला मदार बोर्ड 